वर्तमान में भारत में आतंकवाद के खिलाफ जो कानून हैं उन कानूनों के तहत हमने क्या प्रावधान कर रखा है कि किसी संगठन को उसकी गतिविधियों के आधार पर आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है लेकिन सरकार इस कानून में संशोधन करके एक प्रस्ताव ये ऐड करना चाहती है कि आतंकवादी गतिविधियों के आधार पर किसी व्यक्ति पर भी व्यक्ति विशेष पर भी आतंकवादी होने का ठप्पा लगाया जा सके इसी बात को लेकर हमारा आज का एडिटोरियल है जिसकी हेडिंग बनाई गई है द टेररिस्ट टैग यानी कि किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी होने का ठप्पा लगाया जा सके किसी भी व्यक्ति को उसकी गतिविधियों के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सके देखते हैं इंडिया नीड्स टफ लॉस इंडिया को कठोर कानूनों की आवश्यकता है इंडिया नीड्स टफ लॉस टू कॉम्बैट टेरर आतंकवाद का सामना करने के लिए कॉम्बैट का मतलब होता है सामना करना किसी के विरुद्ध लड़ाई लड़ना बट लेकिन द प्रोपोज अमेंडमेंट्स कुड बी मिस लेकिन जो प्रस्तावित संशोधन है प्रोपोज मतलब प्रस्तावित अमेंडमेंट्स मतलब सुधार या फिर संशोधन कुड बी मिस लेकिन वर्तमान में जो प्रस्तावित संशोधन है उनका दुरुपयोग किया जा सकता है उनका गलत उपयोग किया जा सकता है द आइडिया ऑफ डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट एज द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट प्रपोज टू डू क्या विचार है द आइडिया ऑफ विचार किस बात का विचार डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट किसी भी व्यक्ति विशेष को आतंकवाद की उपाधि दे देना आतंकवाद आतंकवादी की उपाधि दे देना उसे इस बात की पदवी दे देना एज द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट प्रपोज टू डू जैसा कि अभी हाल ही में जो हम सुधार करने जा रहे हैं लेटेस्ट अभी हाल ही में जो करने जा रहे हैं हम सुधार अमेंडमेंट्स संशोधन जो लाने जा रहे हैं हम किस में संशोधन लाने जा रहे हैं टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज गैर कानूनी गतिविधियां निवारक कानून ये जो एक्ट है हमारा ये जो अधिनियम है गैर कानूनी गतिविधियाँ निवारक अधिनियम इसके तहत प्रोपोज टू डू प्रोपोज टू डू का मतलब है जैसा कि इसमें प्रस्तावित है जैसे कि संशोधन इसमें प्रस्तावित है क्या संशोधन इसमें प्रस्तावित है इसके तहत हम क्या करने जा रहे हैं किसी भी व्यक्ति को जो है उपाधि देने जा रहे हैं किसकी उपाधि देने जा रहे हैं टेररिस्ट की अगर हमें उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध पाई मिलती हैं तो मे अपियर इनोक्यूस इसी के बाद संबंध में बात हो रही है मे अपियर इनोक्यूस इनोक्यूस का मतलब होता है अहानिकर नुकसान न पहुँचाने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट वॉकअप शब्द है याद रखना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है थोड़ा सा अबव एवरेज है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है तो मे अपियर इनोक्यूस तो ये जो हम संशोधन करने जा रहे हैं ना ये ऐसा लगेगा कि यार ठीक है यार बिल्कुल अगर कोई लगता है हमें आतंकवादी तो उसे कर देना चाहिए आतंकवादी घोषित मे अपियर इनोक्यूस तो इस प्रकार का जो संशोधन है वह संशोधन जो है बिल्कुल अहानिकर प्रतीत हो सकता है मे अपियर इनोक्यूस हावेवर लेकिन फिर भी हालांकि डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट किसी भी व्यक्ति को किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति विशेष को किसी भी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी की उपाधि दे देना रेजेज उठाता है सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बड़े गंभीर संवैधानिक प्रश्न इस प्रकार का जो हमारा काम है किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी की उपाधि दे देना बड़े ही संवैधानिक प्रश्न उठाता है एंड हैज़ द पोटेंशियल फॉर मिस और इस प्रकार का ये जो संशोधन है इस प्रकार का ये जो कानून हमारा बनेगा इसके दुरुपयोग किए जाने की अत्यधिक संभावना है एंड हैज पोटेंशियल पोटेंशियल मतलब होता है संभावित संभाव्य फॉर मिस दुरुपयोग किए जाने की काफ़ी हद तक संभावना है द प्रैक्टिस ऑफ डेजिग्नेटिंग इंडिविजुअल्स अंडर एंटी टेररिज्म लॉ प्रीवेलेंट इन सेवरल कंट्रीज इस प्रकार की ये जो प्रैक्टिस है इस प्रकार की जो प्रक्रिया है जो प्रथा है वो जो है काफ़ी सारे देशों में प्रचलित में है किस प्रकार की प्रथा द प्रैक्टिस ऑफ डेजिग्नेटिंग इंडिविजुअल अंडर एंटी टेररिज्म लॉ एंटी टेररिज्म लॉ आतंकवाद के खिलाफ जो हमारे कानून हैं उन कानूनों के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित कर देना इस प्रकार की जो प्रक्रिया है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो है प्रीवेलेंट है प्रीवेलेंट मतलब प्रचलन में होना यानी कि काफ़ी सारे देश जो है इस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं कॉमा इज सीन एज बींग नेसेसरी तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसे बहुत जरूरी के रूप में देखा जा रहा है इज सीन एज बींग नेसेसरी बिकॉज बैंड ग्रोप्स टेंड टू चेंज देयर नेम्स एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट अब भाई प्रश्न उठ सकता है कि आप ऐसा क्यों करने जा रहे हो वो हम ऐसा इसलिए करने जा रहे हैं इस प्रकार की आवश्यकता इसलिए देखी जा रही है इज सीन देखी जा रही है एज बींग नेसेसरी अत्यंत जरूरी है क्यों 
बिकॉज बैंड ग्रुप्स कि वे जो ग्रुप्स हैं आतंकवादी ग्रुप्स हैं जिन्हें हमें बैन कर रखा है जिन पे हमने प्रतिबंध लगा रखा है टेंड टू टेंड टू का मतलब होता है प्रवृत्ति होना तो आतंकवादी ग्रुप जो कि प्रतिबंधित हैं उनकी क्या प्रवृत्ति है वो क्या करते हैं टू चेंज देयर नेम्स एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट वे क्या कर लेते हैं कि अपना नाम बदल लेते हैं भाई जैसे हमने किसी आतंकवादी संगठन को गैर कानूनी घोषित कर रखा है तो आतंकवादी संगठन क्या करता है अपने नाम को बदल लेगा और जो है अपनी गतिविधियां जारी रखेगा तो इस ये जो समस्या हमारे सामने आ रही है इस समस्या से निजात पाने के लिए हम चाह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष को ही आतंकवाद के लिए दोषी ठहराया जा सके टू चेंज देयर नेम्स एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट तो इस प्रकार की ये समस्या देखने को आ रही है कि कई आतंकवादी संगठन जो हैं उनमें इस प्रकार की प्रवृत्ति है कि वे अपने नाम को बदल लेते हैं और अपनी क्रियाओं को जारी रखते हैं हाउएवर फिर भी देयर इज नो सेट प्रोसीजर फॉर डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल आर टेररिस्ट कोई भी हमारे पास एक स्थापित प्रक्रिया नहीं है नो सेट प्रोसीजर सेट प्रोसीजर का मतलब होता है कोई भी स्थापित प्रक्रिया फिर भी कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है किसके लिए फॉर डेजिग्नेटिंग जिसके तहत हम उपाधि दे सकें एन इंडिविजुअल आर टेररिस्ट किसी व्यक्ति विशेष को हम आतंकवादी की उपाधि दे सकें इस प्रकार की हमारे पास कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है पार्लियामेंट मस्ट कंसिडर पार्लियामेंट को इस बात पर बहुत अच्छी तरीके से विचार जरूर से जरूर विचार करना चाहिए कंसीडर मतलब विचार करना संज्ञान में लेना वेदर कि एन इंडिविजुअल कैन बी कॉल्ड अ टेररिस्ट कि क्या किसी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी कहा जा सकता है प्रायर टू कन्विक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ जब तक कि वह व्यक्ति कोर्ट के द्वारा अपराधी घोषित नहीं कर दिया गया है प्रायोर प्रायर टू मतलब होता है पहले अक्सर प्रायर के पहले टू प्रिपोज प्रायर के बाद टू प्रिपोजिशन का प्रयोग होता है कन्विक्टेड कन्विक्शन कन्विक्शन का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना इन ए कोर्ट ऑफ लॉ तो एडिटोरियल हमें बताता है कि संसद को पार्लियामेंट को इस बात पे जो है बहुत गहराई से विचार करना चाहिए कि क्या हम किसी व्यक्ति को आतंकवादी आतंकवाद घोषित कर सक आतंकवादी घोषित कर सकते हैं इससे पहले कि कोर्ट उसे दोषी ठहराए द एबसेंस ऑफ अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन में रेंडर द प्रोविज़न वलनरेबल टू इन द एबसेंस ऑफ किस बात की एबसेंस होना एबसेंस मतलब किसी बात की अनुपस्थिति होना द एबसेंस ऑफ जुडिशियल डिटर्मिनेशन जुडिशियल डिटर्मिनेशन मतलब न्यायपूर्ण न्याय के द्वारा किसी चीज़ को निश्चित करना उसे कहते हैं जुडिशियल डिटर्मिनेशन रेंडर का मतलब होता है उपलब्ध कराना या किसी को देना उसे बोलते हैं रेंडर प्रोविजन मतलब प्रावधान और वलनेरेबल का मतलब होता है जो सहज में घायल हो सके जो इतना संवेदनशील हो जिसे आसानी से जीता जा सके जो आसानी से चपेट में आ जाए उसे बोलते हैं वलनेरेबल तो अब इस लाइन का देखो क्या मतलब हुआ द एबसेंस ऑफ अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन मे रेंडर द प्रोविजन वलनेरेबल टू इनवेलिडेशन कि अगर इस प्रावधान में इस प्रावधान को यदि हम क्या करेंगे इस प्रावधान को यदि न्यायिक रूप से सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो इसका क्या इसके क्या कारण हो सकते हैं इसके माध्यम से रेंडर आर ई एन डी आर रेंडर का मतलब उपलब्ध कराना भी होता है और रेंडर का मतलब कारण भी होता है कि ये इस बात का कारण बन सकता है ये ऐसी ऐसी चीज़ उपलब्ध करा सकता है तो इसकी वजह से ये जो हमारा कानून है ये जो हमारा कानून है ये जो है अमान्य होने की चपेट में आ सकता है यदि अगर इस प्रक्रिया में हम जो है जुडिशियल डिटर्मिनेशन का अभाव होता है न्यायिक रूप से निश्चित किए जाने का अभाव होता है यदि न्यायालय बीच में नहीं आता है और न्यायालय ये निश्चित नहीं कर सकता है कि कौन व्यक्ति दोषी है और कौन व्यक्ति दोषी नहीं है तो इसके कारण क्या हो सकता है क्या रेंडरिंग हो सकती है इसके कारण कि हमारा ये जो प्रावधान है ये अमान्य होने की चपेट में आ सकता है आगे देखते हैं देयर ऑट टू बी अब ये देखो ऑट टू बी आया ना या शुड भी हो सकता था मस्ट भी हो सकता था लेकिन ऑट टू बी ऑट टू बी हम लगाते हैं जब नैतिक दायित्व हमें बताना हो उसके लिए लगाते हैं ऑट टू बी तीनों का मतलब एक ही होता है चाहिए शुड मस्ट और ऑट टू देयर ऑट टू बी अ डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद देयर ऑट टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन तो एक भेद स्थापित होना चाहिए किन में एक व्यक्ति विशेष में और एक संगठन में एज क्यों द फॉर्मर इंजॉयज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अब देखो यहाँ फॉर्मर आया है फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व और एक शब्द होता है लेटर एल ए डबल टी ई आर लेटर का मतलब फॉर्मर मतलब पहले वाला एल ए डबल टी ई आर लेटर लेटर मतलब बाद वाला जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और उसमें दो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं फिर हम वाक्य को जारी रखते हैं और पहले वाले व्यक्ति के बारे में जब हम सूचना देते हैं तो बोलते हैं फॉर्मर और बाद वाला व्यक्ति जो हमारे सेंटेंस में आया उसके लिए बोलते हैं लेटर अब देखो हमने सेंटेंस बनाया इस सेंटेंस में हमने दो चीज़ों का प्रयोग किया है एक तो इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर्मर आया है इंडिविजुअल के लिए तो ये लाइन आगे हमें बताती है एज द फॉर्मर इंजॉयज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी 
तो हमें इंडिविजुअल में और ऑर्गेनाइजेशन में भेद किया जाना चाहिए क्यों क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है वो यानी कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार है एज द फॉर्मर इंजॉयस इंजॉय मतलब आनंद लेता है इस बात को मतलब इस बात को मतलब उसकी उसको स्वतंत्रता है इस बात की कि उसको राइट टू लाइफ दिया गया है और राइट टू लिबर्टी दी गई है फॉर्मर फॉर्मर इंडिविजुअल के लिए आया ध्यान रखना इस बात को तो अब हम आगे देखते हैं तो ये एडिटोरियल हमें बताता है कि यार इनमें जो है ना भेद किया जाना जरूरी है हम ऑर्गेनाइजेशन को और इंडिविजुअल को मतलब एक ही ना मान ले क्यों क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की स्वतंत्रता नहीं होती है कि उसे जीवन जीने का अधिकार हो या स्वतंत्रता मिली हो लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति को ऐसा अधिकार और ऐसी स्वतंत्रता होती है द लाइकली एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है तब हम प्रयोग करते हैं लाइकली का द लाइकली एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ टेररिस्ट टैग मे बी वर्स फॉर इंडिविजुअल्स देन फॉर ऑर्गेनाइजेशन तो इस प्रकार के जो टैग आने की संभावना है द लाइकली एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ टेररिस्ट टैग एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल तो ये जो टेररिस्ट टैग हम जो लगा देंगे ना इसके प्रतिकूल परिणाम आने की संभावना है द लाइकली एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए टेररिस्ट टैग मे बी वर्स और इस प्रकार के ये जो प्रतिकूल परिणाम आएंगे ना ये बड़े बदतर हो सकते हैं वर्स डब्ल्यू ओ आर एस ई ये देखो जब बुरे को, कोई बुरी सिचुएशन होती है उस बुरी सिचुएशन को हम कहते हैं ना कि अरे वो तो सिचुएशन बुरी से भी बुरी है तब हम प्रयोग करते हैं वर्स शब्द का डब्ल्यू ओ आर एस ई वर्स फॉर इंडिविजुअल्स देन फॉर ऑर्गेनाइजेशन तो किसी संगठन की तुलना में किसी व्यक्ति को अगर हम टेररिस्ट टैग लगा देते हैं उस पर जो है आतंकवादी का ठप्पा लगा सकते हैं तो इसके जो प्रतिकूल परिणाम होंगे वो जो है बड़े बदतर हो सकते हैं फर्दर फर्दर हम किस चीज़ के लिए लगाते हैं फर्दर हम लगाते हैं जब हम अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन और देना चाहते हैं तब हम फर्दर का प्रयोग करते हैं तो इतना तो हमने सूचना दी सही फर्दर इसके आगे और क्या कहना चाहता है एडिटर फर्दर इंडिविजुअल्स मे बी सब्जेक्टेड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन अगर ये कानून लागू हो जाता है तो इसके तहत क्या किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को अधीन किया जा सकता है सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन करना सब्जेक्ट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन किसी भी व्यक्ति विशेष इस बात के अधीन होगा किस बात के अधीन होगा कि उसे अरेस्ट किया जा सके या फिर उसे पूछताछ के लिए रोका जा सके डिटेंशन का मतलब होता है पूछताछ के लिए रोकना इवन आफ्टर किसके बाद ऑप्टेनिंग बेल फ्रॉम द कोर्ट्स कोई व्यक्ति है उसको जो है कोर्ट से जो है बेल भी मिल गई है जमानत भी मिल गई है इसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति ने जमानत याचिका प्राप्त कर ली है कोर्ट से इसके बावजूद भी उसे रोका जा सकता है उसे पूछताछ कर की जा सकती है दे मे हैव देयर ट्रेवल एंड मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड और अगर व्यक्ति इस प्रकार के केस में फंसा हुआ है इस प्रकार के कानून में फंस जाता है तो उनकी जो है यात्रा है उनकी जो ट्रेवलिंग गतिविधि है उनके जो मूवमेंट्स हैं उनको जो है रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है उनको जो है सीमिट किया जा सकता है बिसाइड्स कैरिंग द टेंट तो इस प्रकार के व्यक्ति को इस प्रकार का धब्बा तो अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा ये धब्बा तो उस पर लगा ही रहेगा कैरिंग मतलब ले जाना यानी कि वह व्यक्ति इस प्रकार के धब्बे को तो लेके चलेगा ही चलेगा अब देखो ये बिसाइड्स आया है यहाँ पे शब्द बी ई एस आई डी ई एस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा और एक शब्द होता है बिसाइड बी ई एस आई डी ई बिसाइड उसका मतलब होता है के बगल में जैसे मैं आपके बगल में बैठा हुआ ना तब हम लगाएंगे बिसाइड बी ई एस आई डी ई और बिसाइड्स मतलब के अलावा तो इस प्रकार के व्यक्ति को कोई भी इंडिविजुअल्स व्यक्ति है उस प्रकार उस व्यक्ति को जो है एक तो ये धब्बा ले जाना पड़ेगा हमेशा आतंकवादी का धब्बा उसके ऊपर लगा रहेगा इसके अलावा उसकी ट्रेवल करने की और मूवमेंट करने की जो गतिविधियां हैं उन पर रोक लग जाएगी और कब लग जाएगी अगर उसे कोर्ट से जमानत मिल जाती है तब भी दिस मेक्स इट वाइटल दैट इंडिविजुअल्स हैव अ फास्टर मीन्स ऑफ रेड्रेस देन ग्रुप्स इस प्रकार यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है दिस मेक्स इट वाइटल वाइटल का मतलब होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण That individuals have कि व्यक्ति विशेष के पास होने चाहिए individuals have a faster means of redress than groups कि group जो है कोई संगठन जो है उसको उस पर अगर मान लो आतंकवादी का हमने धब्बा लगा दिया कोई tag लगा दिया हमने उसे आतंकवादी का संगठन घोषित कर दिया तो अब उसे क्या करना पड़ता है कि अगर उसे चाहिए कि उसे आतंकवादी के उस संगठन को आतंकवादी के tag से मुक्त किया जाए तो उसे जो है केंद्र सरकार के पास जो है अपनी याचिका लगानी पड़ती है फिर केंद्र सरकार विचार करती है और तब जाके कोई समाधान निकलता है तो ऐसा जो है अगर व्यक्ति के केस में भी होगा तब तो बहुत देर हो जाएगी तो इसीलिए कहा गया है कि फास्टर मीन्स ऑफ रेड्रेस रेड्रेस का मतलब होता है समाधान करना किसी समस्या का निराकरण करना मीन्स मतलब होता है साधन तो जिस प्रकार के नियम हमने किसी संगठन के लिए बना रखे हैं उसी प्रकार के नियम जो है इंडिविजुअल के नहीं के लिए भी नहीं होने चाहिए इंडिविजुअल्स के पास क्या है कुछ 
फास्टर जो है नियम होने चाहिए कुछ फास्टर उपाय होने चाहिए जिनके तहत उसके ऊपर अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं उसके ऊपर किसी प्रकार के आरोप हैं तो उनका निराकरण जल्द से जल्द किया जा सके अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से देयर इज नो चेंज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एंटाइटी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट दुर्भाग्य से देयर इज नो चेंज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एंटाइटी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट कि दुर्भाग्य से अगर कोई भी संगठन अगर एक बार अगर वो हो जाता है ना यानी कि एक बार जगह जैसे कि कोई आतंकवादी संगठन घोषित हो गया ठीक है अब इसकी जगह यदि कोई व्यक्ति विशेष जो है अगर उसको हमने आतंकवादी घोषित कर दिया तो दुर्भाग्य से इस प्रकार का हमने कोई भी प्रावधान नहीं किया है कोई भी प्रोसेस हमने नहीं किया है कि भाई उसे अब लिस्ट से जो है रिमूव कैसे करें अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य देर इज नो चेंज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एंटाइटी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी एंटाइटी का मतलब है कोई भी स्वतंत्र इकाई कोई भी स्वतंत्र इकाई या कोई भी व्यक्ति विशेष अगर चाहता है गेट प्राप्त करना चाहता है कि साहब मुझे इस लिस्ट से रिमूव कर दो तो इस तरह का हमने किसी तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है नो चेंज किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है जस्ट एज एनी ऑर्गेनाइजेशन गेटिंग द टैग इंडिविजुअल्स टू विल हैव टू अप्लाई टू द सेंटर टू गेट देयर नेम्स रिमूव जिस प्रकार से किसी भी संगठन जिसको कि आतंकवादी का टैग मिल गया है उसको जो है सरकार से केंद्र सरकार से जाके दरखास्त करनी पड़ती है कि मेरा नाम हटाया जाए वही प्रक्रिया व्यक्ति विशेष को भी अपनानी होगी कब जब व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तब अ रॉन्गफुल डेजिग्नेशन विल कॉज इन रिपेरेबल डैमेज टू अ पर्सन रेपुटेशन कैरियर एंड लाइवलीहुड इन रिपेरेबल मतलब होता है अपूरणीय जिसे सुधारा ना जा सके कि यदि गलती से हमने किसी ऐसे व्यक्ति को उपाधि दे दी ना आतंकवादी की जो कि आतंकवादी नहीं है तो इसका इसके कारण क्या होंगे इसके फलस्वरूप क्या होगा इसके फलस्वरूप अपूरणीय नुकसान होंगे ऐसे नुकसान होंगे जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता किस चीज़ को होंगे नुकसान उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को रेपुटेशन मतलब इज्जत प्रतिष्ठा उसके कैरियर को और उसकी आजीविका को यूनियन मिनिस्टर अमित शाह स्वार्निंग हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह उन्होंने क्या कहा है चेतावनी दी है उनकी चेतावनी है दैट हिज गवर्नमेंट वुड नॉट स्पेयर टेररिस्ट और देयर सिंपेटाइजर क्या चेतावनी दी है उन्होंने कि उनकी जो सरकार है वह आतंकवादियों को और आतंकवादियों से सिंपेती रखने वाले को आतंकवादियों से जो है सद्भावना रखने वाले को किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं स्पेयर एस पी ए आर ई स्पेयर का मतलब होता है बख्श देना रहम करके छोड़ देना तो उन्होंने क्या चेतावनी दी अमित शाह ने उनकी ये जो चेतावनी है क्या चेतावनी है कि उनकी गवर्नमेंट किसी भी आतंकवादी और आतंकवादी से सहानुभूति रखने वाले को नहीं बख्शेगी एंड हिज रेफरेंस और उन्होंने जो रेफरेंस दिया है जो संदर्भ दिया है किसको दिया है संदर्भ अर्बन माओइस्ट अर्बन ये जो माओ माओइस्ट माओवादी देखने को मिलते हैं ना शहरी और उनकी तरफ जो है उनका इशारा है अर्बन मतलब होता है शहरी तो शहरी माओवादियों की ओर उनका इशारा है कोमा आर पोर्टेंटस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस आर पोर्टेंस तो उनकी ये जो चेतावनी है ये इस चेतावनी के लिए आया है आर उनकी ये जो चेतावनी है ना आर पोर्टेंटस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज पोर्टेंटस देखो पोर्टेंटस का मतलब क्या होता है पोर्टेंटस का मतलब होता है कोई घटना या फिर कोई भी वक्तव्य कोई भी स्टेटमेंट जो कि अमंगल की सूचना दे मतलब कि भाई अपशकुन संबंधी जब कोई चीज़ होती है ना तो उसके लिए हम लगाते हैं प्रोटें पोर्टेंटस ओमिनस कोई भी ऐसी घटना जो कि या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसी अपशक उनकी सूचना दे तो उनकी ये जो चेतावनियां हैं उन्होंने ये जो चेतावनियां दी हैं इस प्रकार की जो उनकी चेतावनियां हैं कि किसी भी हम आतंकवादी या उनसे सहानुभूति रखने वाले को नहीं बख्शेंगे ये पोर्टेंटस है ये मतलब क्या दिखाती हैं ये मतलब एक संकेत देती हैं अमंगलकारी संकेत देती है किसका अमंगलकारी संकेत देती हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ मिस ये जो हमारा विधेयक जो हम बनाने जा रहे हैं ये जो हम संशोधन हम करने जा रहे हैं इसके मिस होने की संभावना है तो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है इस पोर्टेंट शब्द पे ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी नया भी शब्द है और एग्जाम में पूछा जा सकता है इट हैज़ बीन आर्ग्यूड बाय सम मेंबर्स इन पार्लियामेंट तो कुछ संसद के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के द्वारा संसद में ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है ये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि द बिल कंटेंस एंटी फेडरल फीचर्स कि इस बिल में क्या इस बिल में ये बिल जो है रखता है कंटेंस रखता है क्या रखता है एंटी फेडरल फीचर्स इसमें एंटी फेडरल लक्षण देखने को मिलते हैं फीचर्स का मतलब होता है लक्षण और फेडरल मतलब होता है संघ एंटी फेडरल मतलब संघ के विरुद्ध कुछ लक्षण हमें इस बिल में नजर आते हैं अब देखो ये फेडरल स्टेट क्या होता है फेडरल स्टेट भारत जो है एक फेडरल स्टेट है फेडरल स्टेट का मतलब होता है फेडरल फेडरल का मतलब होता है एक संघीय ढांचा मतलब जहाँ पर दोहरी सरकार होती है 
अब देखो भारत में राज्य सरकार भी होती है और केंद्र सरकार भी होती है राज्य सरकार अपनी अलग सत्ता है राज्य सरकार की केंद्र सरकार की अपनी अलग सत्ता है ठीक है बिल्कुल उनके नियम बने हुए ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार जो है जब चाहे केंद्र राज्य सरकार में घुस जाए और जो है वहाँ हस्तक्षेप करे नहीं नहीं जो राज्य सरकार के कुछ नियम और प्रावधान हैं तो उनमें जो है जबरदस्ती केंद्र सरकार नहीं घुस सकती ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचा संघीय ढांचा जहाँ पर दोहरी सरकार समान रूप से इंडिपेंडेंटली कार्य करती है उसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर तो कई हमारे जो एमपी हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जो प्रस्तावित बिल है ये हमारे संविधान के एंटी फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है क्यों जाता है उसको हम आगे देखते हैं एडिटोरियल हमें बताता है द प्रोविज़न टू एम्पावर द हेड ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू अप्रूव द फॉरफेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दोज इन्वॉल्व इन टेररिज्म केसेस ऑब्वियसली ओवर राइड्स अ फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अब देखो इतना बड़ा हो गया सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं जब भी सेंटेंस बड़ा हो जाए तब आप क्या किया करो सबसे पहले आप फिक्र किया करो कि मुझे इस सेंटेंस के सारे मीनिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे इसके बाद में फिक्र किया करो कि क्या इस सेंटेंस को कोमा कर करके पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता है तब ये सेंटेंस धीरे धीरे आसान हो जाएगा तो अब देखो ये किस प्रकार से ये जो बिल है ये हमारा एंटी फेडरल है कुछ एम का कहना ना क्यों कहना है क्योंकि इस बिल के तहत ये प्रावधान है द प्रोविज़न टू एम्पावर इस बिल के तहत ये प्रावधान किया गया हमने कि हमने शक्ति दे दी है टू एम्पावर शक्तिशाली बना दिया किसे बना दिया शक्तिशाली द हेड ऑफ एन जो हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी होती है ना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसका जो हेड है उसका जो प्रमुख है उसको हमने इस बिल के तहत प्रावधान करके हमने ये ताकत दे दी है कि वह किसी भी हमने उस टू अप्रूव हमने कि वह अप्रूव कर सकता है वो इस बात की सहमति दे सकता है किस बात की सहमति दे सकता है कि जब्त कर लिया जाए द फॉर फैचर फॉर फैचर का मतलब होता है जब्त कर लेना फॉर फैचर ऑफ प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना जो कि आतंकवादी गतिविधि में गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं भले ही वह व्यक्ति चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत आता हो यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में हो अगर उस पर यह टैग लगा हुआ है कि वह जो है आतंकवादी घोषित कर दिया गया है तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो मुखिया हैं उनको इस बात का जो है एम्पावरमेंट किया गया है उनको इस बात का अधिकार है कि वह इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि इस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए लेकिन ऐसा करना राज्य सरकार की जो सीमाएं हैं राज्य सरकार के जो कानून हैं उसमें उल्लंघन है उसमें हस्तक्षेप है क्यों क्योंकि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना ये अधिकार सिर्फ किसके पास है राज्य सरकार के पास है तो पहला पॉइंट तो ये बनता है आगे देखते हैं अप्रूव द फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दोज इन्वॉल्व इन टेररिज्म केसेस ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से ओवर राइड्स ओवर राइड्स का मतलब होता है उल्लंघन करना अवहेलना करना भाई उल्लंघन करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाना तो इस प्रकार से क्या है केंद्र सरकार जो है अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है राज्य सरकार के ऊपर राज्य सरकार के जो नियम है ना उनके ऊपर ओवर राइड कर जाती है ओवर राइड मतलब चढ़ जाना राइड का मतलब होता है सवारी करते हुए आपके ऊपर कोई चढ़ जाए ठीक है तो उसको बोलते हैं ओवर राइड्स तो ओवर राइड्स ऑफ फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि भाई ये तो स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन है किसी व्यक्ति की अगर संपत्ति जब्त करना है तो इसके आदेश स्टेट गवर्नमेंट जारी कर करती है लेकिन अगर ये काम आप जो है केंद्र सरकार के पास चला जाएगा तो इससे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचेगा ये तर्क भी कुछ एम के द्वारा दिया गया है एट प्रेजेंट वर्तमान में द अप्रूवल हैज़ टू बी गिवन बाय द स्टेट पुलिस हेड वर्तमान में इस प्रकार का अप्रूवल कि भाई किस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना है और किस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त नहीं करना है इस प्रकार की अगर हमें अप्रूवल चाहिए हो परमिशन चाहिए हो तो ये अप्रूवल कौन देता है राज्य का पुलिस जो हैड है राज्य के जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो मुख्य व्यक्ति है ना वो देता है इसकी अनुमति ऑल्सो देयर विल बी अ सेक्शन इसके अलावा इस विधेयक में इस संशोधन में एक सेक्शन ये भी रखा गया है अलाउइंग इसके तहत एन जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसको ये अनुमति भी दी गई है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको ये अनुमति दी गई है ये बिल जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के इंस्पेक्टर को अलाउ करता है टू इन्वेस्टिगेट टेररिज्म केसेस कि कोई भी इंस्पेक्टर जो कि एन का इंस्पेक्टर है वह आतंकवाद से संबंधित केसों की जाँच कर सकता है किसके खिलाफ एज अगेंस्ट अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एन असिस्टेंट कमिश्नर एज अगेंस्ट अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर इनके खिलाफ जाकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या फिर असिस्टेंट कमिश्नर है इनके खिलाफ जाकर भी वो जांच कर सकता है तो दूसरा मुद्दा जो है वो ये बनता है आगे देखते हैं तो ये भी जो है इसके माध्यम से भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है आगे देखते हैं दिस सिग्निफिकेंटली इन्हेंसेस द स्कोप फॉर मिस यूज दिस सिग्निफिकेंटली इन्हेंसेस द स्कोप फॉर मिस यूज तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बिल्कुल सिग्निफिकेंट कारण है काफ़ी महत्वपूर्ण कारण
फॉर मिस कि इसके माध्यम से इतने ये जो कारण हमें देखने को नजर आ रहे हैं इसके माध्यम से ये स्कोप देख दिखाई दे रहे हैं हमें काफ़ी सारे जिसके तहत इसका मिस हो सकता है इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है द टू थाउजेंड फोर अमेंडमेंट्स टू द अनलाफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट अनलाफुल एक्टिविटीज़ गैर कानूनी गतिविधियाँ निवारक अधिनियम नाइनटीन सिक्सटी सेवन में दो हज़ार चौदह चार में जो हमने अमेंडमेंट्स किए थे जो सुधार किए थे मेड इट अ कम्प्रीहेंसिव एंटी टेरर लॉ इसके बाद में ये क्या हो गया था हमारा ये जो कानून है ना अनलाफुल एक्टिविटीज़ नाइनटीन सिक्सटी सेवन इसमें दो हज़ार चार में हमने कुछ संशोधन किए इन संशोधन के बाद में ये एक कम्प्रीहेंसिव एंटी टेरर लॉ बन गया कम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत रूप से जैसे अभी हम ये एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं ना कम्प्रीहेंसिवली रीड कर रहे हैं हम इसे बिल्कुल विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से ये जो नाइनटीन सिक्सटीन ना का कानून था दो हज़ार चार के संशोधन के बाद में एक कम्प्रीहेंसिव एंटी टेरर लॉ बन गया जिसके तहत क्या प्रावधान हो गए इसमें प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड इसमें ये प्रोविजन कर दिए गए फॉर पनिशिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म कि जिसके तहत किसी भी आतंकवाद का अगर कोई भी कृत्य देखने को मिलता है तो उनके लिए जो है दंड दिए जाएँ एज वेल एज और क्या किया जाए साथ ही साथ फॉर डेजिग्नेटिंग ग्रुप्स एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ ही साथ वे ग्रुप ग्रुप्स जो है कोई भी संगठन जो है उनको जो है उपाधि दे दी जाए किस बात की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी व्यक्ति को अगर हमें देखने को मिलता है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है तो उस संगठन को जो है हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया ये जो संविधान ये जो संशोधन किए ना हमने इसमें 1967 में 2004 में जो संशोधन किए तो इन संशोधनों के बाद में क्या क्या हो गया इसमें लागू इसमें ये लागू हो गए कि किसी भी व्यक्ति को दंड दिया जा सके किसी भी व्यक्ति को पनिश किया जा सके कि आतंकवाद के लिए पनिशमेंट दिया जा सके इसके अलावा ग्रुप को जो है नाम दिया जा सके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नामकरण किया जा सके पार्लियामेंट फर्दर अमेंडेड एट इन टू इसके बाद में फिर इस विधेयक में जो इस कानून में जो है संशोधन किया गया कब किया गया 2008 में पार्लियामेंट फर्दर फर्दर का मतलब फिर दोबारा से फिर किया गया फिर ऐड किया गया अमेंड में अमेंडेड मतलब संशोधित किया गया 2008 एंड 2013 दोबारा से ये जो हमारा 1967 का ये जो कानून था इसमें पहले 2004 में किए गए संशोधन फिर 2008 में और फिर 2013 में किए गए टू स्ट्रेंथन ताकि मजबूत बनाया जा सके इस कानून को टू स्ट्रेंथन द लीगल फ्रेमवर्क टू कम्बेट टेरर ताकि ये जो हमारा कानूनी तंत्र है इसको मजबूत बनाया जा सके इसे सशक्त बनाया जा सके आतंकवाद से जूझने के लिए कॉम्बेट मतलब होता है सामना करना जूझना तो 2008 और 2013 में पुनः हमने इस कानून में संशोधन किए गए ताकि हमारा जो कानूनी तंत्र है इसे आतंकवाद का सामना करने के लिए सशक्त बनाया जा सके आगे देखते हैं वाइल नन विल क्वेश्चन द नीड फॉर स्ट्रिंग एंड लाज हालांकि कोई भी इन कड़े कानूनों की आवश्यकता पर सवाल नहीं उठाएगा वाइल अब देखो ये वाइल से जुड़ा हुआ है ना सेंटेंस इसका मतलब है हमें अब काफ़ी लंबा मिलेगा सेंटेंस क्यों क्योंकि जब वाइल से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना इसका मतलब है वाइल एक कनेक्शन एक कनेक्टर का काम करता है यानी कि दो वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे अब अब हमें इसमें तो वाक्य जो है लंबा होने की संभावना है तो देखते हैं वाक्य लंबा होगा तो बिल्कुल तैयार रहते हैं उसके लिए वाइल नन विल क्वेश्चन द नीड फॉर स्ट्रिंग एंड लास हालांकि कोई भी इस बात पर जो है प्रश्न नहीं उठाएगा कि हाँ भाई जरूरी है कठोर कानून होने चाहिए स्ट्रिंग एंड का मतलब होता है कठोर कि कठोर कानूनों की आवश्यकता है दैट शो जीरो टॉलरेंस टुवार्ड टेररिज्म इस प्रकार के कानूनों की बिल्कुल आवश्यकता है जो कि आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता दिखाए टॉलरेंस मतलब होता है सहिष्णुता बिल्कुल सही बात है ऐसे कानून होने ही चाहिए कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसे कानून होने चाहिए द गवर्नमेंट शुड बी माइंडफुल ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन लेकिन सरकार को अपने दायित्वों के प्रति भी होशपूर्ण होना चाहिए क्या दायित्व है सरकार के टू प्रेजर्व फंडामेंटल राइट्स की मूलभूत अधिकार जो है उनकी रक्षा हो वाइल इनेक्टिंग लेजिस्लेशन ऑन द सब्जेक्ट कि जब आप इस प्रकार के किसी भी विषय पर अगर आप कानून बनाते हो इनेक्ट का मतलब होता है निर्माण करना ई एन एस सी टी इनेक्ट का मतलब निर्माण करना लेजिस्लेशन जब भी आप जो है कोई भी कानून बनाते हो किसी भी कानूनी प्रक्रिया के दौरान सरकार को इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मूल अधिकारों का जो है ये सरकार का दायित्व बनता है कि मूल अधिकारों की रक्षा हो तो अब देखो वाहिल से और बिल्कुल ऑन द सब्जेक्ट तक वाइल नन विल क्वेश्चन से लेके ऑन द सब्जेक्ट अब इस देखो ये पूरा कितना बड़ा वाक्य है अब देखो अगर इसे हिंदी में बोलें ना तो हिंदी में बोलने का प्रयास करते हैं इसे वाइल हालांकि कोई भी उन कड़े कानूनों की आवश्यकताओं पर सवाल नहीं उठाएगा जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखाते हैं लेकिन ये कोमा जो है ना लेकिन का काम करेगा सरकार को इस विषय पर कानून बनाने के दौरान मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए अपने दायित्वों के प्रति होशपूर्ण होना चाहिए कल फिर मिलते हैं